Hello guys, I'm Raghi and in this session I'm going to discuss the question number 29 and it's on page number 227. So let's see what's the question and it's chapter number 7 equilibrium in CERT class 11. So the question is describe the effect of number 1 addition of hydrogen number 2 addition of CH3OH that means methanol removal of carbon monoxide CO and removal of CH3OH methanol. On the equilibrium of the reaction, which is twice of H2 in the gaseous state plus carbon monoxide in the gaseous state to form methanol in the gaseous state. So, we just we need to tell the effect on the equilibrium of the reaction. We need to, we need to tell the effect on the equilibrium of the reaction. अगर एडिशन करें H2 का, अगर एडिशन करें CH3OH का, अगर रिमूवल करें कार्बन मोनोक्साइड का और अगर रिमूवल करें CH3OH का, so सबसे पहले बात करते हैं what will be the effect on what will be the effect on equilibrium mixture of the reaction when there is addition of hydrogen, ठीक है, देखिए ये हमारी एक initial reaction है twice of H2 in the gaseous state plus carbon monoxide in the gaseous state to form CH3OH. ठीक है, अब अगर इस reaction में मैं थोड़ा सा amount का hydrogen gas और add कर दूँ. If I add dihydrogen gas more in this reaction, then what will be the effect on the equilibrium mixture of the reaction? So my dear friends and my dear students and my dear viewers, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि according to Lee Chatterjee's principle, अगर we are increasing the amount of reactant, then the product will be increased. That means the amount of product will also be increased. Hence, we can say that according to Lee Chatterjee's principle, if we are increasing some amount of the reactants, then the reaction will go in the forward direction and the products found will be more. Okay, so the according to Lee Chatterjee's principle on addition of hydrogen, the equilibrium of the given reaction will shift in the forward direction. Will shift in the forward direction. The added reactants, the added reactants cause an increase in the amounts of the products. If we add more H2, if we add more H2 to the mixture, then forward reaction will occur faster than the reverse. More product will be formed and not depleted because the reverse rate is slow. So, if we are adding an extra amount of hydrogen to the reaction, then the equilibrium mixture, that means the reaction will shift in the forward direction. That means the amount of product will be formed more and the amount of product will not be depleted because the forward reaction occurs at a very faster rate and the reverse reaction occurs at a very slower rate. Okay, so if we add, so the added reactants cause an increase in the amounts of products. If we add more H2 to the mixture, then forward reaction will occur forward, uh, faster than reverse. More products will be formed and not depleted because reverse rate is slow. ठीक है तो बात clear हो गई forward direction में जाएगा हमारा equilibrium if we are adding hydrogen to the reaction. Now coming to the B part of the question which is asking what will be the effect? क्या effect होगा equilibrium mixture पे अगर we are adding CH3OH अगर हम add कर रहे हैं methanol that means CH3OH. So please have a look over here. On addition of CH3OH, the equilibrium will shift in the backward direction. क्या reason है इसका कि क्यों हमारा equilibrium backward direction में shift होगा? See, मैंने आपको यहाँ पर एक beam balance दिखाया हुआ है. यहाँ पर मेरे reactants और यहाँ मेरे product बना हुआ है. तो देखिए अगर CH3OH को और add कर देते हैं, तो क्या होगा? Beam balance जो है मेरा वो इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा बिल्कुल भी, because more of CH3OH has been added to it. तो अगर मुझे इस बीम बैलेंस को बैलेंस करना पड़ेगा, जो अभी ये इम्बैलेंस स्टेट में है, तो क्या होगा? The reaction will go in the backward direction. देखिए, the addition of a substance to one side of an equilibrium, the addition of a substance to one side of an equilibrium in an in an in, is an increase in materials on the opposite side. It will be an increase in the materials 
टू दी अपोजिट साइड तो इसको अगर बैलेंस करना होगा अपने आप को इस इक्वेशन को या इस इक्विब्रियम कंडीशन को अगर अपने आप को बैलेंस करना होगा तो क्या होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चला जाएगा और देन मोर ऑफ सीओ एंड टू एच टू दैट मीन्स मोर ऑफ कार्बन मोनऑक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन इन द गैश स्टेट विल बी फॉर्म ठीक है दैट मीन्स इन अ वे देर विल बी अ डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेनॉल इफ वी आर एडिंग मोर अमाउंट ऑफ मीथेनॉल बिकॉज द बीम बैलेंस दैट मीन्स द इक्विब्रियम मिक्सचर विल बी इमेलेंस्ड सो टू बैलेंस द इक्विब्रियम मिक्सचर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन एंड देर विल बी दिकम्पोजिशन ऑफ सी एच थ्री ओ एच इन टू कार्बन मोनऑक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन गैस दैट मीन्स इन दिस केस देर विल बी मोर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनऑक्साइड डाई हाइड्रोजन गैस फॉर्म डॉ ठीक है so this was about part a and part b now we shall discuss about the part c that means removal of co and removal of ch3 oh so now discussing about the third part of the question in which they have asked us removal of co that means what will be the effect on the equilibrium mixture when there is removal of carbon monoxide ठीक है सो वेन देर इज अ रिमूवल ऑफ कार्बन मोनऑक्साइड फ्रॉम दिस साइड द रिएक्शन विल शिफ्ट इन दिच डिरेक्शन इन अ बैकवर्ड डिरेक्शन ओके सो रिमूवल ऑफ सीओ विल लीड द इक्लिब्रियम टू शिफ्ट इन द बैकवर्ड डिरेक्शन माई डियर व्यूवर्स एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी आप में क्यूरसिटी होगी कि भाई जब रिमूव हो रहा है सीओ तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डिरेक्शन में क्यों शिफ्ट होगा देखिए जब हम कोई स्पीशी ऐड करते हैं रिएक्शन के अंदर जब हम कोई स्पीशी ऐड करते हैं रिएक्शन में चाहे प्रोडक्ट में करें चाहे रिएक्टेंट में करें तो इक्विब्रियम उसकी अपोजिट साइड में शिफ्ट होता है सपोज अगर हम रिएक्टेंट में कोई स्पीशी को ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्विब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट के अंदर कुछ एड करते हैं प्रोडक्ट साइड में कुछ ऐड करते हैं देन द इक्विब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट मीन्स ऑन एडिशन ऑफ अ स्पीशी टू अ पर्टिकुलर साइड द इक्विब्रियम और द रिएक्शन विल फेवर द अपोजिट साइड टू विच द स्पीशी वॉज एडेड ठीक है अब बात करते हैं रिमूवल की अगर हम कोई स्पीशी रिएक्शन मिक्सर में से रिमूव कर रहे हैं तो इक्विब्रियम उसी साइड को फेवर करेगा इक्लिब्रियम उसी साइड में शिफ्ट होगा जहां से स्पीशी रिमूव हुआ है जस्ट टू हैव और टू अटेन द इक्विलिब्रियम देखिए अगर बैलेंस ही नहीं होगा तो इक्लिब्रियम अटेन नहीं होने वाला है अगर इम्बैलेंस होगा तो इक्लिब्रियम अटेन नहीं होगा बट इफ देर वुड बी बैलेंस इन द रिएक्शन मिक्सचर तो ऑब्वियसली इक्लिब्रियम अटेन हो जाएगा तो आप खुद ही सोचिए कि अगर इस साइड से वी आर रिमूविंग समथिंग अगर हम रिएक्शन में से कुछ भी एक स्पीशी रिमूव कर रहे हैं तो इक्विब्रियम ऑब्वियसली उसी साइड को फेवर करेगा जस्ट टू फिल द गैप जस्ट टू हैव द बैलेंस इन द रिएक्शन जिस साइड से वो स्पीशी रिमूव हुआ है सिमिलरली इस रिएक्शन के अंदर यू कैन सी कार्बन मोनोक्साइड का रिमूवल हुआ है तो नाउ द ऑब्वियस थिंग इज दिस कि अब इक्विब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा इक्विब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन जहां से कार्बन मोनोक्साइड रिड्यूस हुआ है या रिमूव हुआ है सो ऑन रिमूविंग कार्बन मोनोक्साइड द इक्विब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इफ वी एड स्पीशी to overall reaction the reaction will favor the side opposing the addition of the species ye baat clear ho gayi now likewise subtraction of a species would cause the reaction to fill the gap and favor the side where the species was reduced theek hai so subtraction wale case mein equilibrium or jo reaction hai will shift or favor that side from which that particular species have been removed or रिड्यूस ठीक है ना कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट मीन्स वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विब्रियम ऑफ द रिएक्शन वेन देर इज रिमूवल ऑफ मीथेन ऑन गैस सो माई डियर व्यूअर्स वेन देर इज अ रिमूवल ऑफ मीथेन ऑल फ्रॉम दिस रिएक्शन द रिएक्शन विल शिफ्ट और द इक्लिब्रियम विल शिफ्ट इन दी 
फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है देखिए जैसे हम यहाँ से सी एच टी ओ एच को रिमूव कर देंगे लेकिन रिएक्टेंट में वी आर हैविंग एच टू एन सी ओ जो और ज्यादा जो वॉट वी से दे विल ऑल्सो नाउ प्रोड्यूस सी एच टी ओ एच बिकॉज वी आर हैविंग द रियक्टेंट कंटेंट तो अगर हम सी एच टी ओ एच को रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्टेंट की साइड में जो एच टू और सी ओ है दे रियक्ट विद ईच अदर एंड देल फॉर्म मोर ऑफ सी एच टी ओ एच एंड हेन्स दिस वॉज रिजल्ट इन दी शिफ्ट ऑफ इक्लिब्रियम टू दी फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है तो इस केस में इक्लिब्रियम किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड अप होगा किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन देखिए ऑन रिमूविंग मेथन ऑल दैट मीन सी एच टी ओ एच द इक्लिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज इन मेथन ऑल वुड कॉज CO एंड H2 टू टू फॉर्म सी एच डी ओ एच अब देखिए सी एच डी ओ एच क्या हो गया डिक्रीज हो गया या कहीं रिमूव हो गया तो ऑब्वियसली रिमूवल ऑफ सीओ सी एच डी ओ एच और डिक्रीज इन सी एच डी ओ एच वुड कॉज वुड कॉज एच टू एंड सीओ टू प्रोड्यूस मोर ऑफ सी एच डी ओ एच जस्ट टू रिप्लेस द रिमूव सी एच डी ओ एच ठीक है so on removing ch3 oh the equilibrium will shift in the forward direction decrease in methanol would cause co and h2 to form ch3 oh to replace the amount removed to replace the amount removed the forward rate would be temporarily greater than the reverse rate is case mein temporarily hi hamara forward rate jo hoga wo greater hoga रिवर्स रेट से तो टेम्परेली में ही क्या हो जाएगा सी एच टी ओ एच जल्दी से बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सी एच टी ओ एच वुड अकर फास्टर देन इट्स डिकम्पोजिशन क्यों बिकॉज फॉरवर्ड वाला जो रेट है वो ज्यादा हाई है कंपेरिजन टू द डिकम्पोजिशन रेट और द रिवर्सल रेट तो अगर मैं कह रही हूं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रेट है वो इंक्रीज अप है वो ग्रेटर है तो ऑब्वियस ही बात है सी एच टी ओ एच की जो फॉर्मेशन होगी वो फास्टर होगी देन इट्स डिकम्पोजिशन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वुड गो अप टू रिप्लेस वॉट वॉज रिमूव हेन्स इन अनशल आई वॉन्ट टू से दैट ऑन रिमूवल ऑफ सी एच टी ओ एच फ्रॉम दिस रिएक्शन द इक्लिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दिस इज ऑल अबाउट ए बी सी एंड डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू योर बेस्ट बट स्टिल इफ एनी वेरी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ ड्राउट देन प्लीज डू मैंशन यू डाउट इन दिस बेस गिव इन बिलो वेल दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड स्मीरा की सेंग यू ऑल Goodbye